近由杨紫主演的古装剧《长相思》正在热播。这部剧的热度还挺不错的，虽说是一个女主，几条不同的感情线，目前来看，三个男主演都算是吸到粉了。也有人开始夸杨紫，说她是戴妃男演员的体质，之前跟她合作的男演员都火了，这次也是。最近还有不少人怀疑杨紫跟其中一个男演员真的在一起了，倒不是男主张晚意，也不是谭健次，而是邓薇。之前为了宣传新剧《一起扫楼》的时候，就有人猜测这俩人真的在一起了，感觉氛围不对劲，甚至怀疑剧组的人也都知道。那就来说说邓薇，其实她也一直被列进带爆咖的范围里，之前因为颜值走红过，但很快被各种各样的黑料给淹没了。因为这部剧，邓薇一周涨粉八十七万，人气节节攀升，大火好评。出道三年，邓薇终于火了吗？他是《玉龙》里面腹黑狡诈、冷面如霜的雪千寻，是《虫子》中性情孤傲、隐忍不言的秦柯，在《长月烬明》中更是一人分饰三角，是温和有礼、重情重义的萧凌，也是坚毅勇敢、正直善良的宫野纪吾，更是洒脱自在、真诚善良的桑佑。自他出道以来，从未演过主角，但他凭借精湛的演技、出色的外形条件，屡屡把配角演出圈，被众多观众喜爱和关注。他长相俊朗，自带清冷气质，因为跟肖战长得有几分相似，而被网友称为“小肖战”。但是在他火了之后，关于他的一些黑料也被人扒了出来。他被拍到在机场耍大牌，任由助理驱赶粉丝，捂得只剩一双眼睛，还要用手指压住帽檐，不让粉丝拍照，全程高冷耍酷。后来干脆把脸转过去，后脑勺对着大家。视频被放到网上，引起众多网友嘲讽。小牌大傻，真当自己是颗葱了？事情的真相真的是这样吗？很快他就放出了澄清视频，原来是带牌一路追着他拍，他拒绝拍照，并有意阻拦，带牌拍不到就生气跳脚，一直在辱骂嘲讽他，助理这才开始驱赶。之前放出来的视频被恶意剪辑过，让他蒙受了冤屈，遭受了网络暴力。除此之外，他乱扔烟头的行为也引起争议。他被人偷拍到抽烟全过程，随意把烟头扔到路边。他的这一行为被很多网友痛批没素质、不环保，而他也知错悔改，马上发布动态向公众道歉：“对不起，为我的行为给公众带来不良影响，向大家道歉，我会深刻反思，今后规范自己的行为。”在他道歉之后，被很多人原谅。人红是非多，就扔个烟头，大家生活中可能也会犯这样的小错误，至于上纲上线吗？人非圣贤，孰能无过？无心之失，无伤大雅，都道过歉了，就不要斤斤计较了。狗仔真是太闲了，抽个烟都全程偷拍，没事找事，抽烟没在地上扔过烟头的也不多见吧？知错就改真的很棒，大家也不要太苛求了。但也有很多网友表示不认可、不原谅，为什么这么多人认为乱扔烟头是一件很正常的事？普通人这样做都是不文明的，何况他还是个公众人物。说原谅的都是他买来的水军吧？可真没素质，旁边没有垃圾桶吗？非要扔地上。作为公众人物，行为举止都要文明，素质这么低，火了也只是昙花一现，演艺路走不长久。大家说的都很有道理，公众人物的一言一行都得谨慎小心，这是当明星的代价。规范自己的言行，自律自省是在娱乐圈立足的根本。看来我们的邓薇还得多加修行。毕竟现在还年轻，需要学习的东西有很多，大家也给他一点时间去成长。而邓薇的黑料远不止这些，近日于正批评邓薇耍大牌这一事件也是登上了热搜，原因是于正去年曾在社交平台上说邓薇伺候不起大牌，我见过一次，印象特别不好，教室个戏也不是，装的要死。他的这番言论让不明真相的人都以为邓薇是个傲慢无力的人。当时的邓薇还不算出名，但是也遭受了不小的打击。但她在娱乐圈要地位没地位，要靠山没靠山，除了忍就只能忍。随着《长相思》的播出，邓薇终于迎来了属于自己的高光时刻。她的粉丝纷纷为她打抱不平，跑到于正的评论区底下要求于正给她道歉。而于正回应：“角色塑造成功就代表人品一定好吗？我理解粉丝希望自己的偶像是完美的，但人哪有完美的？”我们要允许年轻人犯错。他的回应不是道歉，而是说邓薇的的确确是做错了。为什么你们不相信他错了？他的这番言行引起了众多邓薇粉丝的不满。你也知道被人骂不好受，那就因为你一句话让新人挨骂他就好受吗？而于正言辞激烈的回应道。
，想不被骂就谦卑一点，新人得有新人的样子，没有的话，我作为前辈可以教教他做人。”很多网友跟他互撕起来，看长相思播的好，就来蹭下热度。他是懂蹭热度的，一正就会把自己摆在前辈的位置上，高高在上地霸凌别人。被人品不好的人说人品不好，可能就是负负的正吧。于正自己都是个小偷，偷他人作品后又道歉，还装的是于正自以为是。也有很多网友支持于妈，觉得邓伟粉丝反应过激，对家找你炒热度呢，你还回他们？于妈说的没错，演得好，角色塑造的成功，可能就是角色设定讨喜，跟演员本人人品有什么关系？邓为要是演一个人设不好的反派，看你们还会不会为他打抱不平？到时候你们还去骂他呢？就这样，双方唇枪舌剑，你来我往，评论区里互相拉踩辱骂。于正看事情越闹越大，火速闪了之前的动态，并发文称：“我要把关注力放在自己身上，防止内耗，防止自己深陷。”双方的大战也在于正删除动态后告一段落。而对于于正对自己的批评，邓为全程不发声。对于他的冷处理，大家猜测，或许是他咖位太低，不敢公然跟于正这个资深大导演对抗，忍气吞声对自己也是有好处的。到时候撕起来，自己肯定敌不过于正，毕竟于正在娱乐圈也是个神奇的存在。虽然喜欢拉踩别的明星来捧自己的艺人，还做过抄袭别人作品的事情，但他还能一直火到现在，拍的剧也爆了很多，可见是有些手段和心计的。他拍戏喜欢用新人，给新人演员机会，是不少演员的伯乐，在娱乐圈中有人脉有地位。邓为如果亲自下场跟他开撕，肯定是讨不了好，还有可能因此断送自己的演艺生涯。另外，两人的矛盾可能是因为这之间有什么误会，就像视频被恶意剪辑、断章取义一样被人误解。于正认为他摆张臭脸，态度孤傲，让他试戏他不是，可能是双方的交流或者一些合作上有些问题。才导致了这样的误会。毕竟从邓为采访和花絮都能看出，他是一个温和谦卑的人。拍戏过程中，他的打戏全都是亲自上阵，独自完成高难度动作。拍戏还会认真钻研角色，很是用心敬业。很多和他合作过的演员都对他赞不绝口，怎么看都不像是一个高冷傲慢的人。为人也很诚恳，知道自己错了就立马道歉，并且端正态度，立即悔改。这样的邓为难怪会有这么多人爱呢。邓为饰演的涂山璟被人称为男妲己，剧中的她温柔可爱，眼神灵动，很像一只高贵、漂亮又粘人的狐狸，谁看了都想撸一把。但现实生活中的她可不是温润如玉的翩翩公子，她被拔出的旧照都十分的潮流，穿着打扮都行走在时尚的最前沿，生活照就像拍的写真集。网友们称她潮到风湿，不得不说她的相貌是真的绝。浓眉大眼，剑眉星目，头小脸小，五官精致。她的身材也是众多女网友心中的标准男友身材，身高183厘米，四肢修长，宽肩窄腰，八块腹肌，拥有着模特般的身材。而她是学舞蹈的，俊朗的同时又充满了力量感，这也是她演起涂山璟这样的角色，不会令人感觉过于女性化，反而让人觉得可爱又有男友力的原因。她的外貌是她进入娱乐圈的敲门砖。飞哥般出身，却凭借过人的演技在娱乐圈中站稳脚跟，背后付出了多少的努力和汗水，我们不得而知。眼看着他马上就要爆红了，却有一堆洪水猛兽向他攻击。娱乐圈就是这么残酷，人红是非多，他之前犯过的一点错误都会被拿到公众面前被批评指责。好在目前他还没有被爆出很大的丑闻，看来他平常也是一个比较自律、善良的人。很多邓为的粉丝理性要求他做出改变，不管怎样，不能辜负大家对你的期待。希望你能够挺住，你要积极的提升自身素质，不断钻研自己的演技，要学会用实力和作品说话。在成功之前的隐忍和委屈都是值得的。我们相信你会跟你双向奔赴，互相监督。我们都要成长为更好的人。网友给予的鼓励，相信邓为也能看到并感受到。希望他早日做出改变，给大家做出一个好榜样。关于他和杨子的恋情传闻，有人觉得杨子跟他在一起也挺好的，两个人的颜值看起来还挺搭配的，也都是演员，即使恋爱也没什么。但马上有人反对，说邓为的问题很多，比如关于他颜值是否天然，也有不少猜测。
最近关于邓为的性向也开始有不少讨论了，甚至有人骂他是故意接近杨子炒作的，还怀疑他是 gay， 故意欺骗杨子感情之类的。不过所说两个人目前私下并没有恋爱，但是关系挺不错的，更谈不上什么骗不骗婚。邓为的团队对他期待挺高的，想让他走的是流量路线。最近还有消息说他要换脸吴谦出演《青三行》，跟杨子二搭，这个瓜是假的。当明星不是一件简单的事情。做一个正能量、被人敬佩的明星更难，希望他能在以后的道路上更加自律成熟，为大家带来更多更好的作品。关于邓为的这些错误，大家怎么看呢？你会原谅他吗？